，所以这一切是一个游戏。十九层，本官任务除灭修灵，完成荒村计。来了，你刚刚说的那个布条有什么特别的吗？还记得我们第一次进入鬼楼大厅，戏曲响起之后，黑二被杀之前，有一个人被皮影一刀毙命吗？当时我在走廊，你说的那个人我还真没看到。他身上的衣服，跟你拿的那个布条材质和颜色一模一样，而且我之前在学校的十九号楼也见过他一次。所以你是说我的那个布条有可能是他的衣服，他可能是别的玩家，或许他能知道一些秘密。春雨，春雨，我刚刚收到一条信息，说什么游戏即将开始，然后我就到这儿了。十九层，嗯，你也收到了，看来游戏要开始了。走吧，志宇，我害怕。我们能摆脱这一切吗？走吧。嗯。如果说这是一个游戏的话，那我们是怎么进来的？短信提示后，我们就进入游戏，说不定跟手机有关。有道理。或许对方是通过手机发射了某种特殊的射频信号，影响到我们大脑。发射信号，那大脑也得有一个接受信号的载体，比如，比如芯片。你们到底在说什么呀？啊，或许我们大脑里被植入了某种芯片，所以才会进入游戏里。芯片？那我们什么时候被植入的芯片啊？医院吗？虽然我去了医院，但是我并没有注意。他们应该没有机会的，那就是我们共同经历的一个事情才植入的。你最近有做过什么特别的事吗 ？V 二头盔，你也戴了那个头盔，在学校门口吗？开学典礼那天，我在科技展上试戴了 V 二头盔，你们也是吗？嗯，你这个，哦，这是最新推出的 V 二，厉害吧？可以打游戏。想到什么了？我在等一个人，如果他来了的话，就证明跟那个头盔真的有关系。春雨，你晚上没回宿舍，你去哪儿了？在他家。他家，有人来了。大叔，哎，叔，你们好啊，大叔。叔，您腿好了？啊，这次我一出来，他就好了。那看来游戏里上一次受的伤不会延续到这个。谁？强哥。又是你们几个？你朋友现在好些了吗？
游戏导致昏迷的人还在我这儿呢。呃，阿勇啊，那个医生说没事，在医院躺两天就好了。玩这个游戏啊？哟，哟，高学长也玩啊？你谁啊？我想八万啊！你这……哎，我说你们这么多人玩游戏，为什么不捡装备呢？呃，你们现在是一个团？学长，你听我说，我玩游戏特别厉害，我经验丰富，我是高手。你们现在就差一个团长，让我加入你们，我绝对带飞你们。哎哎。你是不是戴那个头盔了？对啊，我一戴头盔我进来了。哇，你看这游戏做的太逼真了吧？是你啊！<笑>这游戏可没那么简单，你第一次进来，尽量不要乱走，跟进我们。没错，全部都听玄哥的。<笑>你是想让我们身上的装备是不是啊？来，给你给你，分一分。是想玩裸装无伤通关是吧？来，我陪你们。你们走吧。哎，我带路，我图都跑通了，我特别熟。走。就要开始了，同学们。高学长，我跟你说，就是个游戏，我玩过的游戏可多了，一会儿包带飞，躺赢。嚯！现在这游戏做的真下血本啊！你看这景，做的多逼真。我警告你啊，这不是普通游戏。不是，都是老司机了，你那么紧张干嘛？各位，咱们先四处看看，如果有什么异常的话，及时通知一声，注意安全。哎，输了别碰。你，跟我走。哎，高师哥，我跟你说，哎，我玩这个特别有经验，真是真是真的。我们拉一组啊！我罩着你。来来来来来，这位大哥，人都说了，分头查看嘛。你去那边看好了。我跟着谁关你什么事？走开学长，这个手印怎么和我手一样大？怎么了？六个人，七个掌印。难道有其他玩家？这样，我们找一下跟各自相对应的掌印，说不定能有什么新的线索。线索？你要是触碰了是什么机关怎么办？如果要不是的话，就没办法通关。哎呀，大哥就试试嘛，啊，游戏而已。
强哥。大哥，你摁啊。快了，你那属于无效处罚。我没按嘛，我还不是按了。你按那啥了没？你给我滚！你给我弄去！小心这位朋友，这个效果做的真好啊！哎，你要干什么去？学长，你不要一惊一乍的嘛，他不就是 NPC 吗？他能把我吃了是怎么样？游戏已触发，请各位选择一个人进入棺材。香燃灭之前，请选择进入棺材的人。游戏开始。他也没说为什么要选一个人进棺材啊？棺材里有什么呀？我不选能怎么样？会死人呗，还会怎么样？呃，我觉得各位应该听我说两句。我发现这个香烧的挺快，所以我们不应该浪费时间。我觉得我们现在应该投票。举手投一个人进去。我知道各位现在对我有很大的误解，但是我必须告诉你们，我从小到大就是杀神。我打过的枪没有一千也有八百，而把我留在外面，是帮助这个团队最好的选择。我们应该选一个最弱的人进这个棺材。我说的有道理吧？志远，你你知道的，我怕黑，你能不能不让我人进去啊？不是，那你要这么说也不能选我啊！我是挨着我爸的打长大的，我特别扛打，你们得需要一个人帮你们扛伤害，对不对？所以，学长，春雨同学，呃，春雨同学的同学，还有石当师傅，哎，我我姓林，哎，林师傅，那个同学，大家千万不要选我啊，必须完蛋了。他们都是一个学校的，等一下肯定要选我进棺材啊！喂，艾香，咱们就不要浪费时间了。我觉得现在外面反而是鬼气森森，里面说不定是最安全的。你们应该把强大的我留在外面，帮助你们。我们立马选个最弱的进去。我觉得这话说的有道理啊。那我们这儿最弱的人。
快，咱们别墨迹了，这香烧没了，快选呐、啊，咱们快选一个呀！沈雨，你也是这么想的，对吗？说清楚啊！定住什么凶灵啊？什么是凶灵啊？学长，那是什么？那就是凶灵吗这个东西的弱点是在头部啊，所以这个凶灵看着也不行嘛，感觉再来一打也打得过。
刀之狼，别放在心上。哎，呃，呃，那个，我，我叫杨八万，你叫什么名字啊？豆豆。喝一水对身体不好，喝这杯新的吧。谢谢、啊。
，但是可能是一个陷阱。但不去，我们就永远不知道真相。我和你一起。他昨晚没回来。嗯。那你不打个电话问问他去哪儿了？不用了。大周末的，能不能让人睡个懒觉了？我叫豆豆。还是哪有？这大白天的水。哎呦！牛奶喝不喝？呼、哦、呼、哦。嘿。哎，有香蕉吃吗？你最喜欢的大香蕉。他不会真的是因为这个游戏？你答应哥，你一定要快点好起来，听见没？就算哥现在身上没几个钱，但是我砸锅卖铁一定要跟你凑齐医药费，你相信我。
我还没找你们算账，自己送上门来了。兄弟，这下你要不要找我了？交给我。春雨，警察报告很明确，我们体内没有芯片之类的东西。那我们是怎么进入游戏的呢？这个我暂时也想不到其他可能性了。说不定你到了青云现场，我们还能有所发现。哎呦，嗯，咱们两个结果是一样的。叫一声。嗯，那不是女朋友吗？哦，我们我们出去聊。你很依赖那个叫春雨的同学。嗯，春雨很强，也很勇敢，一直都在保护我，给我安全感。我很依赖他。那你知道，为什么春雨会和那个男生走得很近吗？可能那个男生也很强，不但不会拖累春雨，反而会相得益彰。高璇，换牌，还会自动回到没牌的人的手里。我们更会很好的利用时间。所以强者愿意和更强者为伍。那我们这儿最弱的人。我应该变得更强，而不是拖累他只光。